夏の北海道松の実を食べるエゾリスがいますこちらは秋のエゾリスあれ耳毛が伸びていますねもう一度夏のエゾリスを見てみます耳毛がないですね次は冬のエゾリス夏毛と比べてみると冬毛は耳毛がふさふさ体毛はふわふわで全然違いますね北海道に住むエゾリスは夏になると暑さに備えてツルツルとした薄い夏毛に冬になると寒さに備えてふわふわな冬毛になります今回は夏毛から冬毛に変わる過程を取材しました秋には天敵のエゾフクロウと遭遇するハプニングもあり貴重な行動も記録できましたかわいいエゾリスの行動とともに冬毛が伸びる様子を紹介していきます9月松の実が食べ頃を迎えます夏の暑さが一段落し秋風が気持ちの良い時期ですくるみの葉が生い茂り実が食べ頃を迎えます北海道の夏は暑い時で30度を超えますエゾリスは夏毛ですね体毛が少なく過ごしやすそうです10月これはベニテングダケというキノコこの時期の北海道は朝晩の冷え込みが強くなります同じく松笠を向くエゾリスがいます耳を見ると少しだけ黒くなり冬毛が伸びてきていますこのように耳毛を見ると冬毛の伸び具合が簡単にわかりますイカ結構しているエゾリスもほら体毛は外観ではわかりませんが耳毛と同じぐらい伸びています11月上旬色づいた葉が落ち朝晩が氷点下になる時期です雨上がりに色鮮やかな虹が出ましたエゾリスは冬に備えてたくさん食べます耳毛が伸びてきましたね体毛も増えて少しふっくらした印象です。ちょっと可愛らしくなったでしょう。これからさらに寒くなるので、素材を集め冬に備える時期でもあります。大きな巣ですね今夜の寝床はあったかいぞ11月下旬イチョウの葉が落ちもうすぐ冬が来ますふかふかの寝床にするために素材をたくさん集めていますとても忙しそうですねへいへいへいへいうんちょっと絡まってないかなエゾリスをよーく見てみるとふわふわの冬毛ですね体毛がだいぶ伸びてぬいぐるみのようですまだもう少しだけ伸びますがだいたいこの時期には冬を乗り切れる冬毛が完成しますこの時期は危険なことがありますそれは天敵のエゾフクロウ山から平地に降りてくるのですネズミやモモンガなどの小動物を餌にしますがたまにエゾリスも捕食しますエゾリスが近づいていきますああフクロウが見ています危ないその先にはフクロウがいるよでもどんどん近づいていきますねおっよかった気がついて離れたみたいですね
あれまた違うエゾリスがフクロウは目をまん丸にしています隙を見て離れることができました違う日こっちはあフクロウが動きましたはエゾリスを威嚇していますまたこっちでもああれでもフクロウが驚いて逃げていきましたそうなんですフクロウは夜行性のためよほどお腹が空いていない限り日中に狩りをすることはありませんただ木の上で休んでいるだけなのですそれを知っているのかエゾリスは大胆な行動をしているのですね12月綺麗な冬毛でぬいぐるみのように愛くるしい姿ですね北海道の冬は雪が積もります気温はマイナス20度まで下がることもあり動物たちにとって厳しい時期となります夏毛から冬毛の過程を一度に見てみましょう。並べてみるとわかりやすいですね。毛の量が増えると可愛らしさもアップします。カモなどの鳥たちは凍っていない池に集まります。エゾリスは埋めた食料を探して食べるか。松の唐菓を食べて冬を乗り切りますあ、木の上にいますね唐菓を食べています下では雪が深く積もっても匂いを頼りに穴を掘ります周りを警戒しながら何度も潜ります顔に雪がついてるよ見られてたこの辺からくるみの匂いがくるみを見つけましたさすがですねエゾリスくんおいしそうに食べるエゾリス頑張って厳しい冬を乗り切ってほしいですねあーおいしかった